കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നവരെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മനിരതരാകുന്ന സഹോദര സഹോദരി നാശം നാശം ഖേദം ഖേദം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാൻ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറയുകയാണ് അതും ഒരു ഷെർക്ക് തന്നെ ഷെർക്ക് തന്നെ തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് മന്ന ജാത്തുയാ റസൂല വിജയം ഏതാണ് ഹബീബേ ഒന്ന് അറിയിച്ചു തരുമോ നബിയേ അല റസൂലി വസ്ല്ലാം ഉടനെ അള്ളാൻ റസൂൽ മറുപടി പറയുകയാ അള്ളാഹുവിനെ നീ വഞ്ചിക്കരുതേ സഹോദര ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയുമോ നബിയെ മറുപടിയാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും നിനക്ക് ഏത് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റാരുടെയോ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമുണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മത്തിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹെ വഞ്ചിക്കുന്ന കർമ്മം അവന് യാതൊരു രക്ഷയും വിജയവും ഇല്ല സഹാബാഹി ുന്നിയാവിൽ നീ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നീ ആരാധിച്ചത് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് പോയി ചോദിക്കണേ ഈ മനുഷ്യരിൽ വല്ല രക്ഷയും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് കൈപ്പറ്റുക എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ല വെച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തവർ ഇതും ഒരു ഷിർക്കാണ് എന്ന് ശിർക്ക് രണ്ട് വിഭാഗം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് അള്ള അല്ലാത്തൊരു ആരാധിക്കൽ രണ്ട് ചെയ്യുന്ന അമൽ ഇപ്പത്തെ ഒരു കാണണം 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 കാണണമെന്ന് അമൽ ചെയ്താൽ അതും പോയി അമൽ പോയി നാളാഹൃത്തിൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിർത്തേണ്ട എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ നിങ്ങളെ വെട്ടിമുറിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ തല പോയാല് അള്ളാഹുവിനെതിരെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടികളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുതേ അള്ളാഹുവോടല്ലാതെ കണ്ട് നിങ്ങളെ തല കുനിക്കരുതേ അവന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാതെ നെറ്റിത്തടം സമർപ്പിക്കരുതേ അവനോട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയാവേ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ സുജൂതിൽ വീണ് എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ജഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണേ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശരാകരുതേ നിരാശരാകരുതേ അവനോ നിങ്ങൾ സർവവും സമർപ്പിക്കണമേ എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹിന് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹിന് തൗഫിയൊക്കെ തരട്ടെ രണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപദേശമാ മോഷ്ടിക്കരുതേ മോഷ്ടിക്കരുതേ മോഷണത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുതേ മോഷണം ആരും മോഷ്ടിക്കുന്നു കൊള്ള അടുത്ത പറമ്പിലെ മുഴുവൻ വിറകുകളും ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അടുത്ത പറമ്പിലത്തെ മടൽ അടുത്ത പറമ്പിലെ തേങ്ങ അപ്പൊ തേങ്ങക്ക് വില കൂടുതലാണ് അപ്പുറത്തെ ആചാര പുരയിടത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്ന തേങ്ങ അവിടെ എടുത്ത് കറി വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് മോഷണല്ലേ ഇത് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ മോഷണല്ലേ വലയസ്ത്രിക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന സെയിൽസ് കേളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് ക്യാമറ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല ഒരു ക്യാമറ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ മറന്നുപോയല്ലോ ഈ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ മറന്നുപോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് എഴുതിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അല്ല നേരത്തെ ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അത് ഖുറാനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് സൂറത്ത് ഇസ്ര എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവന്റെ കഴുത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാത്തല ഒരു ചിപ്പ് കടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒളിക്കാൻ പറയാം അതൊരു ഒളിക്കാൻ പറയാണ് അള്ളാഹ് അവനെ കഴി കടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യാമത്ത് നാളല്ലേ അതെടുക്കുള്ളൂ കയ്യാമത്ത് നാളിലെ അത് എടുക്കുള്ളൂ അത് വരയ്ക്ക് അത് അള്ള അവിടെ ഒഴിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വൈറസ് ഒന്നും കയറൂല അത് നശിച്ചു പോയില്ല അതിന്റെ ജി ബി അവസാനിക്കുകയില്ല അത് എണ്ണ മറ്റ് ജി ബി ആണത് ഡി ബി ആണത് അതൊന്നും നശിക്കൂല അത് അല്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആഹ്രത്തിൽ വരുമ്പോ അല്ല അത് എടുക്കും ആ ക്ലിപ്പിന് എടുക്കും ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മറ്റേ അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വല്യ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒക്കെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് മലക്കൾ നോണാക്കി കൊടു യ്യോ അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ പഠിച്ചവന് ആ ക്യാമറയും കാണും അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ വെച്ച് കാണിക്കുന്ന അമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുബിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും അള്ളാഹോട് ചോദിച്ചോണം അള്ളാഹു മലാ തഫ്ലഹന ബൈൻ റൂസിൽ ഖലായിഖ് വലാഫി ദുനിയ വലാഫി അൽഅഖറ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ അപമാനിതരാക്കരുതേ പഠിച്ചവന് നമ്മളൊക്കെ പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ് പാപം ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ അഹങ്കാരിയാവണ്ട അതുകൊണ്ടല്ലേ മത്തങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നന്മ തിന്മ എങ്ങനെ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുവോ അതേപോലെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ നന്മ മറച്ചു വെച്ചാൽ അതാണ് ഇഹ്ലാസ് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് നമ്മളിപ്പോ തിന്മ ചെയ്യുന്നു എത്രയോ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ അവൾ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതാത്ത എന്ന സൈഡിലൊക്കെ വല്ലതും തോപ്പിലും കാലൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കി വല്ലതും കൊടുത്ത് ആരും നമ്മൾ പറയുമോ നമ്മൾ ആടുതലും പോയി ചോദിക്കുമോ അവൾ നമ്മൾ ജാളിയ ഒരെണ്ണത്തിനായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പോയി അളിയ ആടുത്ത് നമ്മൾ പറയോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയോ ഞാൻ പോയി ഇന്നലെ പിന്നെ രണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് വന്ന് അളിയ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല അതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും എന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്ന നന്മ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ ഈ തിന്മ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ നന്മയും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഇഹ്ലാസ് ജനങ്ങൾ എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ അതാണ് നിന്റെ ഇഹ്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം പത്തുപേരെ പുകഴ്ത്തട്ടെ പള്ളിക്ക് പൈസ കിട്ടണ്ടേ ആചാരെ കുറിച്ച് പൊക്കിയെങ്കിൽ അല്ലേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചുമ്മാ ആചാര ആചാരം അമ്പതിനായിരം കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കും ആചാരം നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അല്ലാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രൂപം തന്നെ ആ മിനാരത്തിനുണ്ട് മാഷ അല്ല നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിനാരം എങ്ങനെ പോകും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ അർഷിനെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മിനാരാണ് അക്ക നമ്മുടെ മൂസ ആജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് അള്ളാഹുവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം എല്ലാം കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഇനിയും ഇതേപോലെ സാധ ബാക്കിയെല്ലാം മിനാറും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൂലൂ തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ മൂസ ആജി എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് സംഭവം സംഭവം ക്ലിയറായി അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണം പൊക്കി പറയണം അങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് പൊങ്ങും പുഷപ്പ് അടി മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇത് ഇഹ്ലാസിൽ പെട്ടതല്ല സമ്പന്നന്മാരെ പൊക്കി പൊക്കി പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകും ആ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഫണ്ടൽ അത് ക്യാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ പൈസ കിട്ടണ്ടേ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പെരുവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജാസ് കൗസരി ഉസ്താൻ എടുത്ത് വെച്ച് ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ പിരിവൊന്നുമില്ല അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോവാം ഇനി പിരിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത വസ്തു മൊത്തം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊക്കി 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 ഒമ്പതാമത്തെ തട്ടി കൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് നിർത്തണം ഇങ്ങനെ അപ്പം മൂപ്പിൽ അവർ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ വരും പറഞ്ഞിട്ട് പോവും പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ സ്വി
ഒരുപാട് അതീതുണ്ട് ഈ വിഷയത്തില് മോഷ്ടിച്ചവന്റെ കൈ മുറിച്ചു മാറി ഇസ്ലാമിയ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാമിയ നിയമം അതാണ് മോഷ്ടിച്ചവന്റെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റാ വേറെ ചർച്ചയൊന്നുമില്ല അവൻ മോഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ഈമാൻ അല്ല എടുത്തു കളയും അടുത്ത പാടത്തുള്ള അടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ഉണക്കത്തേങ്ങ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഖദീജ ബീവി പോയി എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മോഷ്ടിക്കലാണ് ആ മോഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് നിന്റെ ഈമാൻ അല്ല പറിച്ചു കളയും ആ സമയത്തെങ്ങാണ് ഖദീജ നീ മരിച്ചു പോയാൽ നരകത്തിലാണ് കാരണം എന്താ ഈമാനല്ലോ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പം വലുവിൻ്റെ അസുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ടാവും ആസ്മ അല്ല റിയാൽ വലുവ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക അടിക്കൂടെ അങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ് നീ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ തീർന്ന് നരകത്തിലാണ് കാരണം എന്താ ഈമാനില്ലല്ലോ മോഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഈമാൻ അല്ലെടുത്ത് കളയും വിഭജരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ അല്ലെടുത്ത് കളയും കല്ലുല്ലത്ത് മോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മറ പോലെ നിൽക്കും ഒരു തണല് പോലെ നിൽക്കും നിന്റെ കാര്യ പരിപാടി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആവും ആ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ അഴുതുമില്ല മരിച്ചു പോയാൽ പോയി നരകത്തിലാണ് അല്ല കാത്തിരിക്കട്ടെ കാരണം ഇമാനില്ലല്ലോ ഇമാനില്ലല്ലോ ഒരു അതീതിൽ കാണാം വെള്ളം അടിക്കുന്നതും മുസിരിക്കാണെന്ന് ഒരു അതീതിൽ കാണാം അത് മനസ്സിലായിക്കോ ഒരാൾ രാത്രി മദ്യപിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവൻ തൗബ ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവൻ മുഷിരിക്കായി തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ അവൻ ഉറങ്ങുക ഒരാൾ പകലിന്റെ സമയത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മുഷിരിക്കാ അവൻ ആ പകൽ മുഴുവനും മുഷിരിക്കാണ് മുഷിരിക്കാ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചാലേ ഒഴിയേ അവിടെയോ മുഷിരിക്കായി അവിടെയോ മുസിരിക്കായി അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം അടിച്ചവനെ ഒന്നും പള്ളി കമ്മിറ്റി കെട്ടി ഇരുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ മുസിരിക്കാണ് മുസിരിക്കിനെ പിടിച്ച് പള്ളി കമ്മിറ്റി കെട്ടി ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പാടില്ല അതൊക്കെ ഹദീസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ പോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും തീരൂല അപ്പൊ പറയാണ് പിന്നെയോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന നാല് രൂപയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോടിയുടെ മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നാല് രൂപയുടെ മുട്ട നീ മോഷ്ടിച്ചാൽ അവന്റെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റണേ ഒരാളൊരു കയറ് മോഷ്ടിച്ചു ഒരാളൊരു നൂല് മോഷ്ടിച്ചു ഒരാളൊരു വള്ളി മോഷ്ടിച്ചു അവന്റെ കരം മുറിച്ചു മാറ്റണേ അവനെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദരവായ റസൂലായി തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ പൊന്നു പെങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ആഹ്റത്തിന്റെ സുരക്ഷ നിങ്ങൾ കരിവാര്യമാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സൂചിയും നൂലുമുണ്ടല്ലോ അത് ആരുടെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അത് മടക്കി കൊടുക്കണേ സഹോദരിമാരെ കാരണം കേവലം രണ്ട് രൂപയുടെ സൂചിയാണ് രണ്ട് രൂപയുടെ നൂല അത് മടക്കി കൊടുക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അതൊരു മോഷണമാണ് മോഷണമാണ് നാളെ നിനക്ക് അപമാനമാണ് നാളെ നിനക്ക് അത് നരകമാണ് അവർക്ക് അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നൂല് അഞ്ച് റുപ്പയുടെ നൂല് രണ്ട് റുപ്പയുടെ നൂല് പിന്നെ സ്വർണ്ണ കട്ടി മോഷ്ടിച്ചവന്റെ കാര്യം പറയണോ പറയണോ പള്ളിയൊന്ന് കടിച്ചു മാറ്റിയവന്റെ കാര്യം പറയണോ 
ജുവല്ലറി നടിച്ചു മാറ്റുവിൻ്റെ കാര്യം പറയണോ പഞ്ചായത്തിൽ നടിച്ചു മാറ്റുവിൻ്റെ കാര്യം പറയണോ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൊതു ഖജനാവി നടിച്ചു മാറ്റുവിൻ്റെ കാര്യം പറയണോ മോഷണം മോഷണം ഇക്കാൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറയണോ അത് ജായിസാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജായിസാണ് സൂക്ഷിച്ചോ ഇന്നു മുതൽ പേഴ്സൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു അതീത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു അതീത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ കാരണ സംഭവം എന്താ കാരണം സംഭവം ാണ് <laughs> എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ മിതമായ തോതിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം അദ്ദേഹം നൽകാറില്ല നബിയെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് മതിയായ തോതിൽ ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട വാങ്ങാനുള്ള പൈസ പോലും അയാൾ നമുക്ക് തരാറില്ല നബിയെ ഒരു രണ്ട് റൊട്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്ക കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റും രണ്ട് റൊട്ടിക്കുള്ള പൈസ അടിച്ചു മാറ്റും അത് ജായിസാണോ നബിയെ സഹാബത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാവോ ബഹുമാന നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാന്യമായത് നിനക്ക് ആവശ്യമായത് നിനക്കടിച്ചു മാറ്റാ ഇജാസത്ത് കിട്ടി സൂക്ഷിച്ചോ ഇന്ന് മുതൽ പൈസ എല്ലാം ഇന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എടുക്കും സുലേഖ എന്നാലും പൈസ എടുത്തോ ഓ ഒരു കോടി രൂപ അല്ലയോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നിലെ കാണാനെങ്കിലും പറ്റില്ല ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിൽ ഇത് കാണാനെങ്കിലും പറ്റില്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് മാന്യമായ ചെലവ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളിൽ പള്ളിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് ചെയ്താലും എത്തിയുമായ മക്കൾക്ക് ചെയ്താലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് ചെയ്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കയുടെ കൂലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയാണ് അത് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുള്ള സംഭവം ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മതിയായ നിലയിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ല നില സ്വതക്ക അതൊക്കെ കൂലിയാണ് എല്ലാം കൂലിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വാള് കേൾക്കാൻ വരാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ അവർക്ക് പോട്ടി വാള് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇടി പെണ്ണെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉസ്താദ് വന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങൾ നൂറ് കോടി കൊടുത്തതിനേക്കാളും ഫായുദയാണ് സവാബാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഇത് ഈ വാള് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്കയാണ് വലിയ സ്വതക്കയാണ് കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നടത്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു മോഷണം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് റസൂൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉഗ്ര പ്രഭാഷണം വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്ന മുതൽ ആരാൻ്റെ മുതൽ മറ്റൊരു അതീസിൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന മോഷണം ഏറ്റവും വലിയ മോഷണം ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലം മോഷ്ടിക്കലാണ് അതിരു തർക്കം അതിരിന്റെ തർക്ക് കല്ലെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രാത്രി ഇവിടെ കിടന്ന സാധനം സുബൈയായപ്പോ അത് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോയി സംഭവം ജുവിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാണ് നീ മാപ്പാക്കണം ആരെയും കാണാതെ ഈ കല്ല് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷഹാത്ത് കലിമൊക്കെ ചൊല്ലിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊക്കി അള്ളോ ഹോക്കുബർ കൂലു തക്കുബർ വല്ല ഇല്ലാത്ത സുലൈമാങ്ങ തിരിച്ച് സുബൈക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കല്ലിപ്പുറത്ത് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോഷണം ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന ഭൂമിയിലെ ഒരു പിടി മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഒരു പിടി മണ്ണ് അതിനു വേണ്ടി മോഷ്ടിക്കലാണ് ഇവിടെ 
ഊക്കമാക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി രണ്ട് യുവാക്കൾ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് അയൽപക്കാർക്കാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് സംഘട്ടനമാണ് സമരമാണ് ഒരു പിടി മണ്ണിന് വേണ്ടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന ഏറ്റവും വലിയ മോഷണമെന്ന് ൂക്കുകളെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെ മാനവ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിൽ മോഷ്ടാക്കൾക്കും അള്ളാഹു ഒരു കൊടി നൽകുമത്രേ ഒരു കൊടി ഒരു കൊടി പിടിക്കാൻ കൊടുക്കും എങ്ങനെ കൊടി പിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അബൂ സൈദുൽ ഖുദിർ അള്ളാഹു തല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഈ കൊടി എങ്ങനെയുള്ളത് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഓർക്കണ സ്വഹാബത്തെ ഓർക്കണ സമുദായമേ മാനവ മക്കളെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നൽകുന്ന വിളംബരമാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതൊരു പാഠമാകട്ടെ പാഠമാകട്ടെ അള്ളാൻ റസൂലന്റെ കൈക്ക പിടിച്ച് ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാ അള്ളാൻ റസൂൽ മോഷ്ടിക്കരുതേ ആരെയും വഞ്ചിക്കരുതേ എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ സഫാഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യ നാണമില്ലേ മറ്റുള്ളവന്റെ പണം അപകരിച്ചെടുത്ത് അവനെ വഞ്ചിച്ച് അള്ളാൻ റസൂലന്റെ മുബാറക്കായ കൈകളിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നാണമില്ലേ അതിനുവേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കാൻ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുകയാണ് അവന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ അത് അള്ളാഹു കുത്തിവെക്കുകയാ അവന്റെ വഞ്ചനയുടെ തോതനുസരിച്ച് അവന്റെ അരികിലൂടെ ജനങ്ങളെ മനുഷ്യരയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഫീല ചോദിക്കപ്പെടുകയാ ആരാണിവൻ ആരാണിവൻ ഇവന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ എന്തേ ത്രിവർണ പതാക എന്തേ പല കളറിലുള്ള പതാകകൾ എന്തേ ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നാരുടെ മകൻ ഇന്നാരെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് ഇന്ന മദ്രസയിലെ പണം മോഷ്ടിച്ചവനാണ് ഇന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ പണം മോഷ്ടിച്ചവനാ ഇന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കോർപ്പറേഷനിലെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തവനാ അതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അവന്റെ മലദ്വാരത്തില് നരകത്തിന്റെ കമ്പിയിലൂടെ ഒരു പതാക തന്നെ അവിടെ കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ പതാക അറിയുമ്പോൾ ആ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൊടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ എന്നതുപോലെ തന്നെ മാഴ്സറിൽ കൊടിയും കുത്തിയിട്ട് അവിടെ കുരിച്ചു തീർത്തു ഓരോരുത്തന്മാരെ ചങ്ങാതിമാരെയൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും ഓരോരുത്തർ ആ പഞ്ചായത്ത് നമ്പറ് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാമുണ്ട് എനിക്ക് അടിച്ചു മാറ്റി അവനൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി അറബിയെ കുളിപ്പിച്ച് എത്തിയങ്കാനാക്കിയവൻ അതൊക്കെ ഗൾഫ് കൂടിയായിരിക്കും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പല കൊല്ലത്തിലാണ് അതൊന്നും തുരുമ്പ് കുടിക്കാത്തായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റാടിക്കഴയുടെ ഇതായിരിക്കും സാധനം ഇവിടുത്തെ കേരളക്കാർ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സാധനം അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിലെ സാധനങ്ങളാ മൊത്തം കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി വെക്കുന്ന ആൾ ആഹൃത്തി എല്ലാം പോയിരാൻ ഇന്ന ആചാര്യരുടെ മോനെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് ഇവൻ ഇന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയവനാണ് ഇവൻ ഇന്ന സാധനം ഇന്ന വസ്തു അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥലം അളന്നെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയവനാണ് ഇവൻ ആ കല്ലെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടവനാണ് ഈ വേലി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടവനാണ് ഇവൻ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه 
ഒരു പ്രവാചകന്മാരും ആരെയും വഞ്ചിച്ച ചരിത്രമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഈ ഭൂലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ആര് ആരെയെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൂചിയാകട്ടെ അതൊരു നൂലാകട്ടെ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവൻ അത് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാൻ ഡ്രസ്സുകൾ വലിയൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താണ് അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു അവിടെ സാധാരണ പത്ത് മണിക്കകത്ത് നിർത്തും ഇല്ലയോ പത്ത് മണിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ സാധാ പറഞ്ഞു പത്ത് മണിക്കകത്ത് വണ്ടി ക്ലോസ് ആയി വണ്ടി വിട്ടോണം കയറിക്കോണം ശരിയല്ല കാരണം എനിക്കിന്നൊരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് രാവിലെ സുബൈക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതീസ് കൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പത്ത് കാലം ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ബീവെ ആറ് കാര്യമുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടെണ്ണം തീർക്കട്ടെ റാഹത്തായിട്ട് എന്നാലല്ലേ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുള്ളു നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കൂലല്ലോ പിന്നെ ആ പിന്നെ സംഭവം തീർന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വിളിക്കാൻ പിന്നെ അവിടെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നല്ല ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത് വാതു 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 പറയാൻ പോയിട്ട് യൂസുഫിനെ ബിയാ നമ്മളെ പൊട്ടക്കണ്ടിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് വാതു നിർത്തി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു വളരെ അക്രമമാണല്ലോ ആ വാവുന്നു വന്നിട്ട് ആ എന്താ നിങ്ങൾ ആ യൂസുവിന് നല്ല മനസ്സിനാണ് നല്ല പ്രവചനമാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊട്ടം കണ്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് കയറ്റിട്ട് പോയിക്കൂടായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ പൊട്ടം കണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത് ഇന്ന് കയറ്റി കരക്കേറ്റിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ പറയുന്ന നാല് കാര്യം പറയാൻ ആൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം വേണ്ടേ പരിപാടിയല്ലേ എല്ലായിടത്തും പോകണ്ടേ വിശദീകരിച്ച് പറയണ്ടേ അല്ലെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് ആയത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല പറയേണ്ടത് വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ് പോകണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറ് കാര്യം പറയാൻ ആറ് മണിക്കൂർ സമയം വേണം എന്നാലേ നമുക്കത് റാഹത്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സാർ സുബൈ വരെ അത് പറ്റൂല സംഭവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം പോകണം എല്ലാം പ്രസംഗം ശരീരമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ഹക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ഹക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാലും അലഹമുല്ല ഇത്ര സമയങ്ങളിലും പറയാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ അത് മതി ഹയർ ഒരു അതീസുരം കേട്ടോ ഒരു അതീസുരം കേട്ടോ നാളെ ആളുകൾ വരുന്ന രംഗമാണ് അടിച്ചു മാറ്റുവിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ രംഗങ്ങൾ ഓരോരോ കോലത്തിലായിരിക്കും നാളെ ആഹൃത്തിലേക്ക് വരിക കൊണ്ടുവരാം അബൂഹർ അള്ളാഹ് പൊട്ടിയത് അതീസാണ് ആ ഒലൂലിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് തുടുത്തിരിക്കുകയാണ് അലൈഹി സ്വലം മാത്രം പ്രഭാഷണം അബുഹർ പൊറിയാണ് ഭയങ്കര പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അതിനായി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ സമുദായത്തിലെ എന്റെ അനുയായികളിലെ എന്റെ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഞാൻ നാളെ ആഹ്രത്തില് കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ ിൽ അവർ കടന്നു വരികയാണ് ഒട്ടക സമാനമായ അമാനത്ത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും വലിയ സാധനങ്ങളുമായി അവന്റെ പിടലിയിൽ എടുത്തു വെച്ച് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മൈസറയിൽ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് ആദരവായ റസോലുള്ളായി തങ്ങളെ പറയുകയാ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഞ്ചകന്മാരെ മോഷ്ടാക്കളെ ഞാൻ നാളെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തെ അത് വല്ലകത്തോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതായി ഇപ്പോൾ വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതായി ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാ അത് അബുലകത്തുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാ ഈ ഭീമമായ തുക നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടേണമേ കൊടുത്തു വിടാതെ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വരുന്നവന് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ ഷഫായത്തും അവർക്കില്ല അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം لا
ഒട്ടകത്തിന്റെ വില അത്രയ്ക്കും വലിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടകമുള്ള നല്ല ചുവന്ന ഒട്ടകമുള്ളവൻ അറബികൾ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബക്കാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒട്ടകത്ത് ഒട്ടക സമാനം ഭീമമായ തുക ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തെ നല്ല റിയാലും ദീർഘമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാലും പത്ത് നൂറ് കോടി രൂപ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ദീർഘം നൂറ് കോടി ദീർഘം പത്ത് ലക്ഷം ദീർഘമൊക്കെ അടിച്ച് മാറ്റൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു പത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അത്രയും കാണും സംഭവം ഇതെല്ലാം കൂടെ പെടലിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ മാഴ്ചയിൽ വരുമ്പം അള്ളാഹുടുക്ക് പോകുമ്പം നിങ്ങളുടെ നബി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി എടുത്ത് പോയിട്ട് എഴുതി ഒരു പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അപ്പം നബി എടുത്ത് പോവാൻ അഗസിനിയാ റസൂൽ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ കൗമിനെ ഞാൻ നാളെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ അല്ല ഇടപാട് വിളിച്ച് തീർത്തോളം നടത്തണം ചിനക്കുന്ന കുതിരകളുമായി ആ കുതിര സമാനമായ വസ്തുക്കൾ ആരാണോ എടുത്തത് അതുമായി നാളെ മനുഷ്യൻ പിടലിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ മോഷ്ട മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും മറ്റ് അവൻ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് സഹായിക്കണേ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയെ ഈ പാരമൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ഈ മത്സരിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ റസൂലല്ലാ അവനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ അവനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും അപ്പൊ ആട് കരയുന്നത് പോലെ ആടിന്റെ കോലമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവന്റെ പിടലിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വരുന്നു ആടിന്റെ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ിക്കട്ടെ വീണ്ടും അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരുന്നു കുറെ തുണികളുമായിട്ട് കടകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അടിച്ചു മാറ്റുന്ന സാധനം ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് മെല്ലെ തോർത്തടിച്ചു മാറ്റ തുണി അടിച്ചു മാറ്റ നല്ല ലിനന്റെ തുണിയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ചുരിദാർ അതൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പെയർ ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുതലാളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ണാൻ പോയ സമയം നോക്കിട്ട് പിരികെ തിരിക്കട്ടെ ബാഗിനകത്തൊക്കെ തിരികെ ഇതുമായിട്ട് നാളെ വലിയ കോലത്തെ പിടലിയിൽ വെച്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കട്ടെ പിന്നെയും വരികയാണ് കുറെ ആത്മാക്കളെ ദുരിയാവിൽ വേദനിപ്പിച്ച മനുഷ്യ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് മടക്കിക്കൊടുക്കാതെ നമസ്കാരത്തിലും വിവാദത്തിലും കഴിഞ്ഞു ഓടിയ വഞ്ചകനെ നിന്റെ ദാടിയും തൊപ്പിയും കണ്ടിട്ട് നിന്റെ നമസ്കാര തരമ്പം കണ്ടിട്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു കച്ചവട അവശ്യാർത്ഥം നിന്റെ മേലേൽപ്പിച്ച പൈസ അത് മടക്കി കൊടുക്കാതെ അവനെ കബളിപ്പിച്ച മനുഷ്യ ആത്മാവിന് സമാധാനമില്ലാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ ആത്മാവ് അലമുറയിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ മനുഷ്യരിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ വസ്തുക്കൾ അടിച്ചു മാറ്റുകയും പാവപ്പെട്ടവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കൂട്ടിക്കലർത്തുകയും നിന്റെ അവകാശമല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവന്റെ അവകാശം നിന്റെ സമ്പത്തിനോട് കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഒരു പിടി മണ്ണ് തന്നെയാകട്ടെ ഓർക്കടേ സഹോദര നാളെ മനുഷ്യരിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നീ വിലപിക്കേണ്ടി വരും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും ആ ഒരു പിടി മണ്ണുമായി ഈ മനുഷ്യന്റെ ആവലാതിയുമായി അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീ വരുമെന്ന് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ ആഹ്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ ഏയ് എനിക്ക് അവനെ കാണണ്ട യത്തിയമായ മക്കളുടെ പണം തിന്നവൻ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധകളുടെ പണം തിന്നവൻ വിധവകളുടെ പണം തിന്നവൻ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പണം തിന്നവൻ ആ പൈസ തിന്നിട്ട് അവന്റെ ഹക്ക് പിടിച്ചു മറിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അത് മടക്കി കൊടുക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയ സാലിഹാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പോലും വിധി എഴുതിയ നീ നാളെ എന്റെ മുന്നിൽ വരാതിരിക്കട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കട്ടെ പോയില്ലേ അല്ലാണ്ട് സൂല നമ്മളെ കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ലേ പണം പൈസ കൊടുക്കാതെ പാപ്പ വലിയ ഹാജിയ
ഒരുപാട് കട ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഒക്കെ ഹക്ക മക്കൾക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് മോനെ എൻ്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ പണം വാങ്ങിട്ടുണ്ട് നീ മടക്കി കൊടുക്കണല്ലോ ഉപ്പ അല്ലേ വാങ്ങിയത് ഞങ്ങളല്ലോ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിച്ചോ നാണം കെട്ട മക്കളെ നാണം കെട്ട മക്കളെ നിന്റെ ഉപ്പയാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ ഉപ്പാന്റെ കടം നീ വിട്ട് ആ ഉപ്പാന്റെ ഹക്ക് നീ വിട്ട് ആ ഉപ്പാന്റെ മണ്ണില് ചവിട്ടി നിന്നിട്ടാണ് നീ കച്ചവടം ചെയ്ത് സുഖലോലുപതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നീ വിരാജിക്കുന്നത് ഓർത്തോ ആ ഉപ്പ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയാ ഹസാനു വലിയൊരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ അറുപത് വർഷം അള്ളാഹ് വേണ്ടി വിവാദത്തെടുത്തു ഞാനൊരു മെത്തയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വയറു നിറച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്ത് അള്ളാഹെ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചവനാണ് അത് ഫമാത്ത അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്ത് ഒരു സൂചിയുടെ പേരിൽ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അത് കടം വാങ്ങിയതാണ് അത് മടക്കി കൊടുക്കാൻ ഫല മർദ്ദായില്ല അത് മടക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ അറുപത് വർഷത്തെ വിവാദത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ വിഷമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് പാപ്പ കട ആക്കിട്ട് പോയി മക്കൾക്ക് പണമുണ്ട് മക്കൾക്ക് പണമുണ്ട് ആ പണം വാപ്പാടെ ഹക്ക അത് കൊടുത്ത് വീട് നിന്റെ വാപ്പ അല്ലേ നാളെ ഈ ഉപ്പാന്റെ പേരിട്ടല്ലേ നിന്നെ വിളിക്കുക നിനക്ക് നാളെ മൈസറിൽ പോയിട്ട് ഇതെന്റെ വാപ്പ അല്ല ഇതെന്റെ ഉമ്മയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല എന്റെ വാപ്പാടെ പേര് ചേർത്തിട്ടാ വിളിക്ക അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി നിനക്ക് നല്ല കച്ചവടം വിട്ടെന്ന് നിനക്ക് നല്ല സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി തന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന് നിന്റെ ഉപ്പ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി കടക്കാരനാണ് ആ ഹക്കടപാട് സാധുക്കളുടെ പണമാണ് അത് നീ വീട്ടണം മകനെ നിനക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് വീട്ടാതെ നീ മരിച്ചാൽ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നീയും അതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അതിൽ വേറെ അതീതുണ്ട് പാപ്പ ഇടങ്ങാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ മോളി വന്നിരുന്ന് ദുഃഖം പറയുന്ന ഹദീതുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സമയമില്ല പറയാൻ വലിയ അതീതുള്ള അത് വേറെ ഒരുപാട് അതീതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു വിശേഷ മോനെ മക്കളെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തേ ഒന്നും ചെയ്യാത്തെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതീതികളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അവൻ അബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം താങ്കൾ പറയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആത്മാക്കളുടെ വേവലാദികളുമായി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം വരും അവരെ ഞാൻ നാളെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒരു വിഭാഗം വരും ലാഉൽ ഫിയ നഹദകും യജീഉ യൗമൽ ഖിയാമ അലാ റഖബതിഹി സാമിത് ഐ ദഹബുൻ വ ഫില്ലതുൻ സ്വർണവും വെള്ളിയുമായി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയും യാ റസൂലല്ലാ ആഗിസിനി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഞാൻ ഏഴ് വർഷം പതിനേഴ് വർഷം ഒരു ജൂവല്ലറിയിൽ ജോലി നോക്കിയതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഗ്രാമം ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു നബിയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രത്തോളം വലിയ ഗൗരവമുള്ള കേസായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ അതെല്ലാം എൻ്റെ പിടലിയുടെ മേലിലുണ്ട് നബിയെ അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുമോ എന്നെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ അള്ളാഹ് റസൂലേ ഞാനൊരു ഗൾഫുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്വർണമുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവർ വിശ്രമിക്കുമ്പോ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ സ്വർണ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വർണവും വെള്ളിയുമെല്ലാം എന്റെ പിടലിയിലാണ് നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുമോ ഓരോന്നോരോന്നോ അങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം പോയി ഏതെല്ലാം പേര് ജോലിക്ക് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഭാര്യ സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റി ഭാര്യയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഭർത്താവ് സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റി എല്ലാം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ ആറാമത് ആറ് കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴാമതൊരു കാര്യം കൂടെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് സൽമാർ അലി അള്ളാഹു താല അ
പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്താണ് വഞ്ചന എന്ന് ചോദിക്കണേ പെണ്ണേ നല്ല ഭർത്താവിന്റെ പണമെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിന്റെ കാമുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ കാമുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി നെറ്റ് നീ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് മാതാ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ആ പണം നീ മറ്റുള്ളതിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യരുതേ അതാണ് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഭർത്താവ് കേൾവില്ല ഇക്ക പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും ഇയാൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ അവൻ പറയും വാട്സപ്പിൽ തീർന്നു പോയി പൈസ ഇല്ല ഇത്ത പൈസ ഞാൻ ഇട്ട് തരടാ ഞാൻ ഇട്ട് തരടാ ഇത് നൂറ് രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും സോ വേറെ ഒരു നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ നമ്പറിൽ നിന്നിട്ട് അതാരാ ഇത്താ നൂറ് രൂപ എൻ്റെ കൊച്ചാപ്പാടം പോലെ എനിക്ക് ഒരു ആശുപത്രി കേസ് വന്ന് വിളിച്ച് പറയണം കൊച്ചാപ്പാടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഉടനെ അവൻ സുബേർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുബേർ ചോദിക്കുമല്ലോ ഇത് ആർക്ക് ആൾക്കാന്ന് കാരണം എന്താ ജബ്ബാർ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ അവൾ എത്ര റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നീ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവൾത്ത് പറയല്ലോ ഇട്ടോ എന്നോട് പറയണമെന്ന് ജബ്ബാർ പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പോൾ സുബേർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണ്ടേ കണക്ക് സുബേറും ജമീലായും കൂടെ കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറയില്ല അത് വിഷയം വേറെ റീചാർജ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ചാർജിങ് നടക്കുന്നു അത് പോട്ടെ നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സമയമില്ലല്ലോ ഇത്രയായി പോയി ഓവർ ടൈം ആയിപ്പോയി സംഭവം ഓവർ ടൈം ആയിപ്പോയി അപ്പൊ സ്വർണവും വെള്ളിയും നാളെ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ പഞ്ഞിയായിട്ട് വരും തുണിയായിട്ട് വരും തുണിമണിയായിട്ട് വരും ഇവരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തെ ഞാൻ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ആദരവായ ഷഫിയായ റസൂൽ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമാത്തകൾ ഉപദേശിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹ്മിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകൾ അള്ളാൻ റസൂലിനരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് മോഷ്ടിക്കരുത് ഷെർക്ക് വെക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു റസൂൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വീകരിച്ചു പെണ്ണേ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഥബായി അഴുത്തുക്കി ഞാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ പൈക്കോ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടി ആ ഇസ്തിഗുഫാർ തന്നെ ഒരു ദിവസം പറയണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാത്തിന്റെ അവസാന ഇസ്തിഫാറാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അവസാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആയത്തേതാ സൂറത്ത് അവസാനായിട്ടിറങ്ങിയ സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു താല ദീനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ദീൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു അല്ലയോ അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്മാം തുലിക്കും ന്യാമത്തി അവർ അലി തുലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിയെ എല്ലാവരും കടന്നു വരികയല്ലേ അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ സ്തുതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവനോട് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഫാറിച്ച് പാപമോചനം തേടു ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അതാണ് അള്ളാഹു തല അപ്പൊ ആ ഇസ്തിഫാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച അത് അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് ആവും അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു അതിന് അനുവാദവും തോഫിയക്കും എൽമും ആഫിയത്തും ദീർഘാശം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല അലഹമുല്ലാഹുറബിലാലമിനുമ്മദ് لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا علي يا عظيم يا حكيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام بحق ذاتك القديم الله وين ينقل النصيحة نصيحة كنا الله بدشبنا أي كرنجل نندم ونل يرتان يوجي ذا إلا تركه ذا إلا تكرنجل آن ذي ما باكنا الله بدشبنا وري بارد تتقل رخصتيل مبرسيتيل ينقل يشيد غندري كنا بران الرحمن Allah we adalam ni matram kanan na banana pada cebane ni matram marigin na banana Allah we, nyangal na nada maichi kala yana Rabbe Allah nyangal da yedegal na nada maichi kala yana Rahmane. Wajib dengel na ranya itaram mada prasanggal YouTube bilu de nengel kelebi kian Museland Audio sinde Islamic channel aya Museland Islamic channel subscribe cegah.